അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ജുനീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജുനിത നിഷാദ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം മദേഴ്സ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പാത്തി ഫിലം പീസ് ലില്ലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ അമർത്തുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പീസ് ലില്ലിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ കെയറിങ് ടിപ്സ് പോട്ടിങ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂമിങ് ആദ്യമായിട്ട് പീസ് ലില്ലി ഒരു എവർഗ്രീൻ പ്ലാൻ്റ് ആണ് നാസ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്ലാൻറ്റുകളിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് പീസ് ലില്ലി പീസ് ലില്ലിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ടോളിനും സൈലിനും വലിച്ചെടുത്ത് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചില സമയം ചില വെറൈറ്റീസിൽ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും പിന്നെ പീസ് ലില്ലി ഒരു പെരിനിയൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതായത് ദീർഘായുസമുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കില്ല പീസ് ലില്ലി വാട്ടർ ഗാർഡനിങ്ങിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ വേരുകൾ വന്നിട്ട് ആ ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഈ ഒരു പീസ് ലില്ലി അതിൻ്റെ ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് ഫോമാണ് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ട വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് വെറൈറ്റി ആണിത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇതിനി കുറച്ച് മെച്ചോർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സാധാരണ പോലെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മിനിയേച്ചർ ഇത് തീരെ പൊക്കം വയ്ക്കില്ല ഇത് തിങ്ങി ഇതേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലും നിറയെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇനിയുള്ളത് സിൽവർ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് കാണിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ആയിരുന്നത് ചെറിയ പൂക്കളുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അവിടുത്തെ ഈ നഴ്സറിയിലെ പോട്ടിങ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഹാർഡായിരിക്കും മണ്ണ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെള്ളമൊഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലീഫുകളെല്ലാം വാടി പിന്നെ അത് ഞാൻ എത്ര ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും അത് ശരിയായി വന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ പോട്ടി മിക്സൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം ശരിയാക്കി ചെറുതായിട്ടൊരു കിളിർത്ത് വന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണുമ്പോൾ അത്രക്കും ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ലീഫും ഫ്ലവറും കാണാനായിട്ട് ഈ സ്ലീലിക്ക് എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റാണ് ഇഷ്ടം അതായത് നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കരുത് അതായത് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ വെയിലുണ്ടല്ലോ ആ വെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ അടിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ആണ് നമ്മൾ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് വെക്കണം അതായത് വിൻഡോ വിൻഡോയുടെ സൈഡിൽ വെയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ വിൻഡോ സില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാം ലൈറ്റ് കിട്ടണതിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ചെറിയൊരു തോതിലുള്ളൊരു സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് വാട്ടറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കണ കാര്യമാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇതിൽ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരിക്കലും ഇതിന് ഓവർ വാട്ടർ ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോണ കാര്യം നോക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിരൽ ഇട്ട് പകുതിയോളം ഇട്ട് നോക്കുക വെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക വെറ്റാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇത് വിരലിട്ട് നോക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നാളെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മോൾ ഭാഗം ഡ്രൈ 
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യരുത് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ അതായത് എന്താ കോപ്പറേഷൻ വാട്ടർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് കിണർ വെള്ളം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ക്ലോറിൻ വാട്ടറേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മാത്രം അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് സോയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു പീസ് ലില്ലിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നിറച്ചും മണ്ണാണ് വേറെ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് സോ സോയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സൂക്ഷിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് മേൽ നിന്ന് റിമൂവ് കവറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുക ഈ സോയിൽ മുങ്ങാൻ പാകത്തിനും മാത്രം വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം അതിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പയ്യന അതിമേന്ന് അലത്ത് വിട്ടു പോകും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുമേന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ആ നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്കും ടൈറ്റാണ് എൻ്റെ സോയിൽ അപ്പോൾ ആ സോയിൽ പയ്യന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒലച്ചെടുത്തിട്ട് കുട്ടിന് പ്രശ്നവും ഒന്നും വരാതെ മണ്ണ് മുഴുവനായിട്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അതുമേന്ന് കുത്തി പറിച്ചൊക്കെയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് റൂട്ടിന് കേട് വരാനും ചെടിക്ക് പ്രശ്നം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതുമേന്ന് ഈ മണ്ണെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ പോട്ടിങ് മിക്സ്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസിനുള്ള പോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി അതിലേക്ക് വെച്ച് നട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ പോട്ടിങ് മിക്സറൊക്കെയാണ് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സറൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ പോട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചെടി ഇതേപോലെ കാണിച്ചു തരാം ചെടി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വളർന്ന് നിറയും വേരും നിറയും ചെടിയും നിറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ടൈറ്റായെന്ന് കാണുമ്പോൾ പയ്യാണ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈസിലുള്ള ചട്ടി ചൂസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സോയിൽ സെയിം ഇന്ന് കൊക്കോപ്പിറ്റ് പിന്നെ ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവർ സാൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സോയിൽ മിക്സ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ പെർലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതും കൂടിയും ചേർത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വളപ്രയോഗമാണ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യലായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും കിട്ടും പൗഡേർഡ് ഫോമിലും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അത് മതിയാവും ഇതിന് അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ളൊരു വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇതിന് വളം ചെയ്യുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പി കെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓർക്കുക വളം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത് ഈ തണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് പൊള്ളിപ്പോകും ഈ സൈഡിനോട് ചേർത്ത് വേണം എൻ പി കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ പൊടി വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെള്ളപ്പാടുകൾ പോലെ വരാൻ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സി സി പ്ലാന്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഇസ് ടു വൺ അളവിൽ നാരങ്ങ നീരും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറും വെള്ളവും ഇതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടിഷ്യുവോ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തസിസ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ആയി വരണേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൈകൾ ആയി വരണേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലുള്ള തൈകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഊർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ കുഞ്ഞു തൈകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന നിറച്ചും തൈകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സ്ലോലി ഇങ്ങനെ അടർത്തി അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്കിത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സീഡിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് സീഡിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ അറിവില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പി സിലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വീണ്ടും നല്ലൊരു മദേഴ്സ് ഡേ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ